the night. Hey, hello friends, welcome to Bubish Tech Official. Nam channel ke niing ye pata budhu sabri na channel subscribe pane rega. Abre kodar kodar bell icon click pani all notifications set mere rega. Apata namma kodar kodar videos ungule kodan kodan notification avarom. So ini kana video le aeda pati baka varom. Niing ye preview le pata mariya na trending lyrics status video ye pdi make pane rega da baka varom. Video ye endu varigum skip pane varigna ungule easy a pariyum. So aran skip pane ma pariyna. Chiri vanga video kula baklam. So first na varigna Chrome browser open nii rega. Chrome browser ye dekana open matan pati na ini ki use pane kodi image pati na. பிஎன்ஜியை கட் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் க்ரோம் ப்ரௌசரில் வந்து பிஎன்ஜியை கட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பாரில் போயிட்டு என்னென்ன போடுறீங்க ரிமூவ் பிஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுங்க ரிமூவ் பிஜி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெப்சைட் வரும் ஸோ அந்த வெப்சைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதோடய இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஒன் செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள் அது லோட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதோடய இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் இமேஜ்னு சொல்லி கொடுங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ப்ரௌசர் கொடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரௌசர்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய லீ ரீசெண்ட் ஆப்ஸ் எல்லாம் காட்டும் நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபோல்டர் செலக்ட் பண்ணதுனால அந்த ஃபோல்டர் வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஸோ அது நீங்கள் வந்து உங்களோட மொபைல் கேலரி ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த லெஃப்ட் சைட் பார்த்து டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ லைன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கேலரின்னு சொல்லிட்டு அதுலேயே லைனாக இருக்கும் ஸோ அதில் கேலரி உள்ள போயிட்டு நீங்கள் இமேஜ் வந்து எங்கே வச்சுருக்கீங்களா அந்த இமேஜ் வந்து உள்ள இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நானும் வந்து என்னோடய இமேஜ் வந்து உள்ள இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ் வந்து உள்ள இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு ப்ரிப்பேரிங் அப்லோட் வருது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அப்லோடிங் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ஒன் செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிஎன்ஜி இமேஜ் வந்து வந்துருச்சு ஸோ ஒரிஜினல் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரிஜினல் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ரிமூவ் ஆகி அந்த பாய் அந்த கீழே கூடிய லேப்டாப்ஸ் அந்த கீபோர்ட்ஸ் இது மட்டும் பிஎன்ஜியாக நம்மளுக்கு வந்து கட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு ஸோ இது கட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் டவுன்லோட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆயிரும் ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஹையர் ரெசல்யூஷன் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணாமே நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பே பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் நார்மல் டவுன்லோட்னு சொல்லி கொடுத்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்துட்டு இப்போ டவுன்லோட் கொடுத்துட்டேன் டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்தது நம்ம வந்து அலைட்மோ ஸ்னாப்பை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அலைட்மோ ஸ்னாப் ஓப்பன் பண்ணிங்கனா உங்களுக்கு இண்டர்வேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் கீழே கூடிய ப்ளஸ் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ப்ராஜெக்ட் ஃபைனு இருக்கும் ஸோ நான் நியூ ப்ராஜெக்ட் ஃபை அப்படிங்கிறது அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன நேம் கொடுக்கணுமோ அதை நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கங்க ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ரெடி பண்ணக்கூடிய ஆஸ்பெக்ட் ரேஷோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இஸ்ட் ஃபைவ் நான் ஃபோர் இஸ்ட் ஃபைவ் கொடுத்துக்கேன் ஸோ அடுத்து ரெசல்யூஷன் ஃப்ரேம் ரேட் எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக இருக்கக்கூடிய தான் பேக்ரவுண்ட் மட்டும் டிஃபால்ட்டாக வேறு எதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து பிளாக் லாக் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கிரியேட் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருங்க கிரியேட் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் வரும் ஸோ இதில் கீழே கூடிய ப்ளஸ் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து உள்ள கொண்டுக்கலாம் அதாவது பிஎன்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணணும் இல்லையா அதோடைய ஒரிஜினல் இமேஜை வந்து உள்ள கொண்டுக்கலாம் ஒன் செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் கரெக்டாக உள்ள கொண்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜை வந்து உள்ள கொண்டுட்டோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் வந்து கரெக்டாக அந்த ஃப்ரேம் குள்ளே செட் ஆகிருக்காது அதனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே கூடிய த்ரீ டாட்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபில் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது கரெக்டாக செட் ஆயிரும் ஸோ இப்போவும் வந்து உங்களுக்கு வந்து சைடில் வந்து அந்த மார்ஜின்ஸ் தெரியுது அப்படின்னா மூவ் ஆன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் போய்ட்டு ஜூம் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு லைட்டாக ஜூம் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக செட் ஆயிரும் செட் ஆனதுக்கப்புறம் பேக் வந்துருங்க ஸோ பேக் வந்துட்டு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஸ்க்ரீன் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ க்ரீன் ஸ்க்ரீன் எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக் எஃபெக்ட் தான் ஆட் பண்ணுறோம் நீங்கள் ப்ரிவியூல் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த பாய் பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த புகை மூட்டம் மாதிரி மேலே போயிட்டே இருந்திருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம க்ரீன் ஸ்க்ரீன் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ளஸ் ஐக்கன கிளிக் பண்ணிட்டு இமேஜ் அண்ட் வீடியோவில் போய்ட்டு வியூவால் கொடுத்துட்டு நான் எங்கே வச்சுக்கிறேன்னா அந்த க்ரீன் ஸ்க்ரீன் வந்து உள்ளே கொண்டு வந்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மெட்டீரியலும் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து டவுன்லோட் லிங்காக கொடுத்தாலும் நீங்கள் வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கங்க ஸோ இந்த க்ரீன் ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் ஒரு நைன் செகண்ட்ஸ்லேருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னால் இதை வந்து கட் பண்ணிடுங்க ஏ
ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருக்கணும்னு சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் ஸோ இந்த இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா டூ செகண்ட்ஸ் இருக்கும் இது எப்படி நம்ம வந்து டென் செகண்ட்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பீடாக மீட்டர் மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஆப்ஷன் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவை ஸ்லோ ஃபாஸ்ட் பண்ணுறது தான் நாம் வந்து இந்த இமேஜை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்லோ சைடு வந்து அதாவது லெஃப்ட் சைடு வந்து ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணி விட்டுருங்க ட்ராக் பண்ணி விட்டுட்டு ஸோ உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் நீடடாக இருக்கோ அவ்வளோ செகண்ட்ஸுக்கு வந்து இங்கே வந்து வச்சுட்டு அது போக பேலன்ஸுக்கிறத வந்து கட் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ அந்த ஸ்மோக் எஃபெக்ட்டும் டென் ஐ டென் செகண்ட்ஸோடு நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்டார்டிங் வந்துடலாம் ஸோ இப்போ வந்து என்னோட அது வந்து க்ரீன் ஸ்க்ரீனாகவே இருக்குது இது எப்படி நம்ம எடுக்கிறது இதில் எப்படி க்ரோமாக்கி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டால் எஃபெக்ட்ஸில் போயிட்டு ஏட் எஃபெக்ட் கொடுங்க ஏட் எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா மேட் மாஸ்க் கீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் மேட் மாஸ்க் கீ அதில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டே பார்த்திங்கன்னா க்ரோமோ கீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ இதில் க்ரோ கீ கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணி உடனே பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வரும் அதில் பார்த்திங்கன்னா பென்சில் ஐக்கான் மாதிரி ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த க்ரீன் கலரில் வச்சுருங்க க்ரீன் கலரில் வச்சுட்டு க்ரீன் கலரில் வச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிங்கன்னா கீழே பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அதை எனபிள் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இன்வெர்ட்டர் இருக்கும் அதையும் கொடுக்க வேணாம் ஸோ இன்வெர்ட் வேண்டாம் வேணாம் இப்போதைக்கு ஸோ இன்வெர்ட் விட்டுட்டு இந்த த்ரெஷ் ஹோல்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது வந்து க்ரீன் கலரில் வந்து போய்கிட்டே இருக்கு பார்த்திங்களா ஸோ அந்த க்ரீன் கலர் போக வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நிறுத்திகிட்டே இருங்க ஸோ அதுக்குன்னு வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் நிறுத்துனீங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்மோக்கும் சேர்ந்து போயிடும் ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் ஸ்க்ரீனோட அது அட்டாச் ஆன மாதிரி இருக்குது அதனால் வந்து அப்படி போகும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஃபெதரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபெதர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அந்த ஸ்மோக் மட்டும் வந்துருச்சு ஃபெதர் வந்து மேக்ஸிமம் ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க மேலே கூடிய த்ரெஷ் ஹோல்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனை மட்டும் என்ன பண்ணலான்னா ஸோ குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மட்டும் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நான் டிக்ரீஸ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ த்ரீ தௌசண்ட்க்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புகையை வந்து அதிகமாக தெரியும் ஸோ இதே வந்து இன்னொரு டூ தௌசண்ட்க்கு வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டூ தௌசண்ட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த க்ரீனஸ் வந்து தெரியும் ஸோ இது வந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட்க்கு மேலே வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ த்ரீ தௌசண்ட் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அந்த ஸ்மோக் எஃபெக்ட்டுக்கு ஸோ இப்படி வச்சதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டெக் ப்ளஸ் எனக்கு கொடுத்துட்டு டெக்ஸ்ட் கொடுத்துங்க டெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் போய்ட்டு வந்துட்டு க்ரோமோவில் போய்ட்டு டெக்ஸ்ட்டை வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அதில் லிரிக்ஸை வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் க்ரோம் க்ரோம் க்ளோ வந்துட்டேன் க்ரோம் க்ளோ வந்துட்டீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து நான் சர்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த லிரிக்ஸ் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட் அண்ட் லைன் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு மட்டும் ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட் லைன் வந்து காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நான் அலைட் மோஷன் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அலைட் மோஷனில் வந்துட்டு அந்த லைனை வந்து நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா யூஆர் த லைட் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் ஃபஸ்ட் லிரிக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா யூஆர் த நைட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது செகண்ட் லிரிக்காக வர மாதிரி செட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதனால் அந்த யூஆர் த லைட் மட்டும் விட்டுட்டு மீதிக்கிறத வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் மேலே பார்த்திங்கன்னா ரோபோட் ரெகுலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபாண்ட்டு வந்து எல்லாமே இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபாண்ட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா பிக் ஜாயின் பிக் ஜான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபாண்ட்டை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபாண்ட் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா வியூ ஆல் ஃபாண்ட்டு கொடுத்துட்டு ஸோ இதில் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டாஸ் இருக்கு பார்த்திங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் இம்போர்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நம்ம டிக் பண்ணிக்கோங்க டிக் பண்ணிவிட்டு இம்போர்ட் ஃபாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் மொபைலில் என்னென்ன ஃபாண்ட்டெலாம் இருக்கோ அதில் வந்து உங்களுக்கு காட்டும் ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து என்னென்ன ஃபாண்ட்டை வந்து இம்போர்ட் பண்
ஸோ ப்ரீசெட்டை வந்து ஒரு மாடலாக வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்டாக க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதில் வந்து இந்த எஃபெக்ட்ஸை வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த நாலு எஃபெக்ட்ஸை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த லிரிக்ஸ் வந்து கரெக்டாக வரும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ராக்சுவல் பிரிட்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே வந்துட்டு ஸோ கீழே ட்ராக் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா கலர் ஒன் கலர் டூன்னு இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து பிளாக் அண்ட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலர் இமேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கலர் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரே கலர் மாதிரி இந்த கலர் கிரே கலர் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதே வந்து வேறு கலர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பேக்ரவுண்டு வந்து என்ன கலரில் இருக்கோ அது அந்த கலருக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்டில் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலர் வந்து வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலருக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இது வந்து கிரே கலரே வந்து நான் கொடுத்துக்குறேன் ஸோ இன்னொரு சின்ன மிஸ்டேக் நான் சொல்ல மாதிரிட்டேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து ஷேடோ ஆட் பண்ணணும் ஸோ இதே பார்த்தீங்கன்னா பார்டர் அண்ட் ஷேடோ நுக்குமா அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஷேடோ ஆப்ஷன் அதை எனபிள் பண்ணிடுங்க எனபிள் பண்ணிட்டு ஸோ அதில் டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறத அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேறு எதுவும் பண்ண சே சேஞ்சஸ் பண்ண தேவையில்லை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கங்க ஜஸ்ட் எனபிள் மட்டும் பண்ணிடுங்க போதும் ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் சாம்பிள் ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ வந்து கொஞ்சம் ஹேங் ஆகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அதை ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் நான் வந்து க்ரீன் ஸ்க்ரீன் வந்து தூக்கிட்டேன் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா என் ஃபோன் வந்து கொஞ்சம் ஹேங் ஆகிடுச்சு ஸ்டோரேஜ் ஃபில் ஆகிடுச்சு போல இருக்குது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அலை பேஷன் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் வந்து நான் க்ரீன் ஸ்க்ரீன் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ நீங்கள் பண்ணும்போது கரெக்டாக ப்ராப்பராக பண்ணிக்கங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லிரிக்ஸ் வந்து ப்ரா கரெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ லிரிக்ஸ் வேணுமோ கரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கங்க ஸோ இந்த லிரிக்ஸே வேணாலும் ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதே வேணாலும் காப்பி பண்ணி அதை டூப்ளிகேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அது எப்படி டூப்ளிகேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளே பாஸ் பட்டன் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் வரும் இதில் செலக்ட் ஆல் லேயர் காப்பி லேயர் பேஸ்ட் லேயர் டூப்ளிகேட் லேயர்னு இருக்கும் இதில் காப்பி லேயர் கொடுத்துருங்க காப்பி லேயர் கொடுத்துட்டு ஸோ அடுத்த லிரிக்ஸ் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல வச்சுட்டு ஜஸ்ட் அதே மாதிரி அந்த ஆப்ஷனையே கிளிக் பண்ணிட்டு பேஸ்ட் லேயர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திங்க அந்த இடத்துலையும் வந்துடும் ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் அந்த அந்த லேயர் கிளிக் பண்ணிட்டு எடிட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை லைட்டுக்கு பதிலாக நைட்டுன்னு சொல்லி கொடுத்தா அடுத்த லைன் வந்துடும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு அதை மட்டும் மாற்றிட்டு ஸோ இப்போ ஓகே கொடுத்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட லிரிக்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் கட்டாக ஆட் பண்ணிங்க ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ப்ளஸ் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிட்டு இமேஜ் அண்ட் வியூ வீடியோஸில் போய்ட்டு வியூவால் கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்கள் பிஎன்ஜியாக டவுன்லோட் பண்ணிங்க இல்லையா அந்த இமேஜ் அந்த இமேஜ் வந்து உள்ள இன்போர்ட் பண்ணிக்கங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிஎஜி வந்து உள்ள கொண்டாட்டோம் உள்ள கொண்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிஎன்ஜி சைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதனால் வந்து அதை கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் போய்ட்டு ஜூம் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு ஜூம் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஜூம் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக அந்த பாய்க்கும் இந்த பாயும் ஒரே ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக செட் ஆகும் நல்லா ஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜூம் பண்ணிட்டு மூவ் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு கரெக்டாக சென்டாக செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக செட் ஆயிரும் ஸோ இப்போ என்ன கரெக்டாக செட் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து சாம்பிள்ஸ் ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிஎன்ஜி ஆட் பண்ணதை வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக உள்ளே தள்ளி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ட்ராக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங்காக வச்சுக்கலாம் ஸோ மறுபடி அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரியே அந்த ஸ்லோ ஃபாஸ்ட் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு நல்லா ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வீடியோ எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்கோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு அதை ட்ராக் பண்ணிவிட்டு அதுவும் பேலன்ஸ் கூட வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக வந்துடுச்சு ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கான வீடியோ அவ்வளோதான் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷ